Ce site existe depuis 25 ans, mais j'ai voulu qu'il y ait des témoignages vidéo récents parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont peur du groupe et ces témoignages vont vous montrer l'intérêt qu'il y a à faire du groupe plutôt que de l'individuel. En individuel, même quand on a des techniques très nouvelles, quand on connaît l'hypnose ericksonienne, quand on connaît la gestalt, quand on connaît le MDR, quand on a une formation de psychanalyse solide, ce qui est aussi mon cas, l'individuel n'apporte pas tout ce que peut apporter un groupe. Un groupe, je vais vous dire ce que ça vous apporte. Déjà, au bout de quelques séances, vous n'êtes plus obsédé par la nourriture. Vous avez peut-être encore des boulimies de temps en temps, avec une fréquence moindre, avec des quantités moindres, mais vous n'êtes plus obsédé, ce qui vous permet de faire plein d'autres choses dans la vie, d'être libre, d'être libéré, de pouvoir différer les moments où vous allez manger. Ça, c'est déjà énorme. Un jour, ça partira complètement, mais en attendant, ça vous délivre très rapidement de l'obsession de la nourriture. Voilà ce que déjà apporte un groupe en premier. Ensuite, indépendamment de cela, ça vous apprend tout simplement à vivre. Parce que quand on a une addiction à la nourriture, on a une personnalité hypersensible depuis la naissance qui a raté certaines étapes de l'évolution affective. Et ça, je le vois bien parce que je vois arriver dans mes groupes des gens qui ne sont plus boulimiques, qui n'ont plus d'obsession de la nourriture, mais qui sont encore très frileux par rapport à ce qu'on leur dit, qui ont encore peur du regard des autres, qui sont encore soit très agressifs, soit très fuyants, et puis qui ont de grosses difficultés relationnelles dans leur vie intime. Alors ça, il faut le réparer aussi. Et le groupe, ça répare ça, parce que ça crée un climat entre les gens, surtout quand les séances sont longues, on apprend petit à petit à faire tout un tas d'exercices, à regarder les gens dans les yeux, à dire ce qu'on ressent, à dire ce qu'on qu aime, ce qu'on n'aime pas, à le dire sans agressivité, à accepter d'entendre quelque chose qui ne nous plaît pas, mais sans en vouloir à l'autre. Bref, à devenir un être humain nuancé et viable. C'est très important pour réussir sa vie intime. Il ne suffit pas d'être débarrassé de l'addiction. Voilà tout ce que peut apporter un groupe par rapport à l'individuel et j'espère que vous allez mieux le comprendre en regardant les vidéos qui vont suivre.